keep your hand on your heart and say Jesus speak to me உங்கள் இருதயத்தின் மேல் கைகளை வைத்து சொல்லுங்கள் இயேசுவே என்னோடு பேசும் ஏமேன் ஆமென் ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டுயிங் வெல் நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன் I welcome you all to this word wash video In the word wash video ku ungale varaveerkiren The word of God is going to wash you today hallelujah Andrude vasanamanadu ungale indru kalavapadithu The word of God is going to cleanse you today come on somebody Andrude vasanam indru ungale suttapadatha poigirathu So quickly we're going to look at a passage from scripture and I'm going to teach you something for just few minutes Andrude vedagamathilirundhu oru vasanathai paarthu adhil moolamaga ungalku oru cheythi solla poigiren And I believe that's going to help you throughout this day இந்த நாள் முழுவதும் அது உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் So let's get straight into it. ஆண்டவரோட வசனத்துக்கு போவோம். Genesis 1:1 says ஆதியாகமம் 1 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனம் சொல்கிறது. In the beginning God created the heavens and the earth. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் सृஷ்டித்தார். How many of you know that when God creates something it's always good. Hallelujah. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எதையாவது सृஷ்டித்தால் அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். When God creates something it always carries a blessing. ஆண்டவர் அதை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் அதனோட ஆசீர்வாதமும் இருக்கும். But I want you to look at next verse. The next verse. அடுத்த வசனத்திலே நாம் பார்ப்போம். It says the earth was without form. பூமியானது ஒழுங்கின்மையாயும். It was void and darkness was on the face. வெறுமையாயும் இருந்தது, இருளாயும் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். Now my question is when God creates something does he create it without form? Does he create it void? Does he create darkness? No, right? Come on. ஆண்டவர் எதையாவது सृष्टिதால் அதை ஒழுங்கின்மையாகவும் வெறுமையாகவும் இருளாகவும் सृष्टिபாரா இல்லை அல்லவா So how come the earth became like this just in the second verse அடுத்த இரண்டாவது வசனத்திலே எப்படி இது ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது I believe from verse 1 to 2 the fall of lucifer had happened நான் நம்புகிறேன் இந்த வசனம் 1 2 குள்ளாக அந்த லூசிபர் கீழே விழுந்தது நடந்திருக்கும் என்று And as he was cast down he destroyed the earth made it form without form made it void and made is darkness rule avan vaanathilirnu keeye thallapattapodi avan inda bhoomiyai olunginmayagum verumeyagum irulagum maatchi irpan endru nambugiren but then i want you to see something it says the spirit of god was hovering on the waters piradhe jalathin mel aaviyanavar asaivaadi kondirundar endru paarkirom one of the famous things we say as believers to people when they're going through a tough time is don't worry brother god is with you ஜனங்கள் கடினமான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது அவர்களை பார்த்து நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார்கள் கவலைப்படாதீங்க என்று சொல்லுகிறோம் Somebody is going through sickness if somebody is going through a tough time the only answer we will give is God is with you brother God is with you sister அவர்கள் கடினமான பாதையிலோ பலவீனத்திலோ சுகவீனத்திலோ செல்லும் பொழுது அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்கிறோம் But do you know the holy spirit was there but still there was void still there was darkness and still there was no form inga paarkiram aaviyanavar anga asivaadi kondirnar appozhudum anga verumeyaayum olunginmayagum irulagum irundhathu endru paarkiram so god with you is just the beginning there's the next step that you have to understand to see a breakthrough அப்படியானால் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று நாம் சொல்வது ஒரு துவக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு அடுத்தபடி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தி நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ் வெர் வெர் இட் சேஸ் காட் செட் லெட் தேர் பீ லைட் அடுத்தபடியாக நாம் என்ன செய்ய பார்க்கிறோம் என்றால் தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுதி என்றார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று யூ சி till god spoke the holy spirit didn't do anything about the darkness come on hallelujah ஆண்டவர் அங்கு பேசும் வரைக்கும் ஆவியானவரால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை ஆண்டவர் அங்கு பேசின பிறகு தான் அங்கு வெளிச்சம் உண்டானது today i want to tell you god with you is good but it's not going to help you ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்பது நல்லது தான் ஆனால் அது உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமா இருக்காது the god with you wants you to open your mouth and speak because the spirit of god is hovering the moment you speak the moment you take the word of god and release it out of your mouth he begins to create light he begins to create things that you are praying for hallelujah நீங்கள் இப்படி கடினமான பாதையில் செல்லும் பொழுது உங்கள் வாயை திறந்து ஆவியானவரோடு நீங்கள் பேசும் பொழுது தான் அங்கு கிரியை நடக்கிறது நீங்கள் பலத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் You know Jesus didn't tell pray for your mountain he said speak to your mountain. இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் மலையை பார்த்து ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லாமல் அதை பார்த்து பேசுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். Many times we are praying and asking God to do something God is saying you speak and the Holy Spirit will work. Come on. 
நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து இதற்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் பேசுங்கள் ஆவியானவர் கிரியை செய்வார் words are not just for communication words god has given us to create வாசனங்களும் வார்த்தைகளும் வெறும் உறவுக்காக மாத்திரம் இல்லாமல் அது சிருஷ்டிப்புக்காகவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன் ஜேம்ஸ் தி பைபிள் சேஸ் யூ ஹேவ் நாட் बिकॉज யூ ஆஸ்க் நாட் யாக்கோபிலே நீங்கள் கேட்கவில்லை அதனால் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது சோ டுடே ஐ வாண்ட் டு என்கரேஜ் யூ நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஓபன் யுவர் மவுத் அண்ட் ஸ்பீக் வாயை திறந்து பேசுங்கள் அண்ட் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் தட் இஸ் ஹவரிங் ஓவர் தி ஃபைனான்சியல் டிफिकल्टी இன் யுவர் லைஃப் will begin to bring about a breakthrough in your finances அந்த பொருளாதாரத்தின் மேல் நீங்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆவியானவர் அங்கு அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் வாயை திறந்து பேசும் பொழுதுதான் அதற்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் When you say let my finances be blessed let increase happen when you when the spirit of god is hovering on your body but when you open your mouth and say let there be health health will manifest in your body amen ஆவியானவர் உங்கள் சரீரத்திலே இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வாயை திறந்து உங்கள் சுகத்திற்காகவும் பலவீனத்திற்காகவும் பண பிரச்சனைகளுக்காகவும் பேசும் பொழுது அவர் அங்கு கிரியை செய்வார் Come on lift your hands I'm going to pray for you right now உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் I declare in Jesus name let there be life health let there be the favor of god that abounds in you today நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் நீங்கள் உங்கள் சுகத்திலும் உங்கள் கிருபையிலும் எல்லாவற்றிலும் பெருகும்படியாக சொல்கிறேன் I declare in Jesus name increase and god's divine favor to manifest today in a mighty way இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய தயவானது பெரிய அளவில் கிரியை செய்ய போகிறது என்று பேசுகிறேன் I speak life and health நான் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஜீவனையும் சுகத்தையும் பேசுகிறேன் I speak open doors today opportunities I speak healing in Jesus name இயேசுவின் நாமத்தினாலே சந்தர்ப்பங்களும் ஓபன் டோர்ஸும் உங்களுக்கு சுகத்தையும் நான் பேசுகிறேன் You are blessed in Jesus name இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் Amen Amen God bless you all I believe this word has encouraged you நான் நம்புகிறேன் இந்த வசனம் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி இருக்கும் என்று Keep in touch with us call our number subscribe to our channel share this video let somebody be encouraged too எங்களோடு தொடர்பில் இருங்கள் உங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மற்றவர்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் And I want you to know that you know we are going to be journeying on the word with this word word wash journey in the word wash payanathile ungalodu naangal payanikka virumbigirom let the word of god cleanse you every day ovvoru naalum aandavarude vasanamaanadhu ungalai suttapaduthatum so until next time adutha naal varaikkum always remember eppozhudum nenaivu korundu vaalungal you matter to god neengal aandavarikku visheshithamaanavargal